യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിലെ എട്ട് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ലഡാക്ക് ചണ്ഡീഗഡ് പിന്നെ എൻ സി ടി നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ടെറിറ്ററി ഡൽഹി പിന്നെ ദാദ്ര നഗർ ഹവേലിയും ദാമൻ ആൻഡിയും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് ലക്ഷദ്വീപ് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് ആൻഡ് പുതുച്ചേരി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആൻഡ് ഷെയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പവർ വിത്ത് ദ സെൻറ്റർ അതിപ്പോൾ സെവൻത്ത് സ്കെഡ്യൂളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് യു എൻ എ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ ഫീൽഡിലും പവർ യൂണിയൻ ആണോ സ്റ്റേറ്റിനാണോ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ദോസ് ഏരിയാസ് വിച്ച് ആർ അണ്ടർ ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പവർ വരുന്നില്ല പകരം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോളിലാണ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ സെൻട്രലി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ടെറിറ്ററീസ് ആണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇനി പല കാരണങ്ങളാണ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് യു ടി സി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡൽഹി ആൻഡ് ചണ്ഡീഗഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കൾച്ചറൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതുച്ചേരി ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ദാമനാന്തിയും ഇതിപ്പോൾ ഒരുമിച്ചാക്കി ദാദ്ര നഗർ ഹവേലിയും ദാമനാന്തിയും ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെച്ചിട്ട് ആനമാൻ ആൻഡ് നിക്കാബാർ ഐലൻസും ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻസ് നമ്മൾ യു ടീസ് ആക്കി പിന്നെ ബാക്ക്വേഡ് ആൻഡ് ട്രൈബൽ പീപ്പിൾസിന് കുറച്ചും കൂടെ കെയർ കൊടുക്കാനായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുൻപ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ്സ് മിസോറാം മണിപ്പൂർ ത്രിപുര അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒക്കെ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് യു ടീസ് ആയിട്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അവയെ സ്റ്റേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് സോ യു ടി സി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും കൾച്ചറൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് പിന്നെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൊക്കേഷന് സ്പെഷ്യൽ കെയർ വേണം അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ വേണം എന്ന് തോന്നുന്ന ഭാഗത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് യു ടി സൈറ്റ് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലിയർ ചെയ്യാറുണ്ട് വളരെ റീസെൻ്റ്ലിയാണ് നമ്മൾ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിനെ ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് യു ടി സി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് യു ടി ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ആൻഡ് യു ടി ഓഫ് ലഡാക്ക് അതിന് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സി അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ മാറ്റിയിട്ട് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിന് സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് മാറ്റിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് യു ടി ആക്കി ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോളിലാക്കിയതെന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ ലഡാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ടെറൈൻ ആണ് മെയിൻ പ്രശ്നം ലാർജ് ഏരിയ ആണ് പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടെറൈൻ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടും ഇന്റർണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ബോർഡർ ടെറിറിസം ഒക്കെ ഭയങ്കര നല്ല രീതിയിൽ പ്രിവൈൽ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് യു ടി സി ആക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചത് സോ ലഡാക്കിൻ്റെ എടുക്കുമ്പോൾ ലഡാക്കിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടെറൈനും അതുപോലെ തന്നെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഇന്റർണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ക്രോസ് ബോർഡർ ടെറിസം ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ യു ടി യു ടി എഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് വിത്ത് എ ലെജിസ്ലേച്ചർ ആണ് അവർക്ക് ഒരു ലെജിസ്ലേച്ചർ ഉണ്ട് പക്ഷേ ലഡാക്കിൻ്റെ യു ടിക്ക് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇല്ലാതെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് the ut of ladakh will be without a legislature and the ut of jammu and kashmir will be with a legislature next is the administration angana anulladu article 239 to 241 part 8 il article 239 to 230 uh, 241 il aanu sherikkum uts ne kurichi parayana ellam idu ipo parney eightum uts il varunna kondu thana avil ellam ore pole administer cheyanam illa ipo lakshadweep il administrative system alla delhi il ullathu aa same system alla puducheri il ullathu and every union territory is administered by the president acting through an administrator appointed by him so president aan administer cheynathu adhevathine adheham appointed cheyanathu or administrator aanu adheham vari administrator vari president aanu direct aayittu uts administer cheynathu ini nammal state consider cheyumbodhum state inde head aayittu or governor undayirunnu appo adu state inde ഹെഡ് ആയിരുന്നു ഗവർണർ എങ്കിൽ ഇവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് യു ടി സിൻ്റെ
ഇനിയും കോർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ജുറിസ്റ്റിക്ഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതും പാർലമെൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു യു ടി ഏതൊരു കോർട്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരണം എന്നുള്ളതും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പാർലമെൻ്റ് ആണ് ഒന്നുകിൽ അതിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഹൈക്കോർട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഹൈക്കോർട്ടുമായിട്ട് ഒരു ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ ജുറിസ്റ്റിക്ഷനിലേക്ക് ഇതിനെ ചേർക്കുക ചെയ്യുന്നത് സോ ദ പാർലമെൻറ്റ് ക്യാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ഹൈക്കോർട്ട് ഫോർ എ യു ടി ഓർ ഊട്ടി കണ്ടർ ദ ജുറിസ്റ്റിക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപ് ശരിക്കും കേരള ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ ജുറിസ്റ്റിക്ഷനാണ് വരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഡൽഹി ഈസ് ദ ഒള്ളി യു ടി ദാറ്റ് ഹാസ് എ ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇനി ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ടെറിട്ടറി എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അതിന് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇപ്പം ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി നയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലെ സിക്സ്റ്റി നയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം യു ടി എഫ് ഡൽഹിക്ക് സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റീ ഡിസിഗ്നേറ്റ് റീ റീ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആസ് നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ടെറിറ്ററി ഓഫ് ഡൽഹി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൽഹിയിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് ഗവർണറാണ് അതുപോലെ ഡൽഹിക്ക് ഒരു ഡെജിസ്ട്രേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഉണ്ട് ഒരു കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ അസംബ്ലി ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് സെവൻറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി ഇലക്റ്റഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഇനിയും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്കുള്ള ഇലക്ഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ദ അസംബ്ലി ക്യാൻ മേക്ക് ലോസ് ഓൺ ഓൾ ദ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ദ ത്രീ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പബ്ലിക് ഓർഡർ പോലീസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് സോ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഉണ്ട് നോർമലി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ആയിരിക്കും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലെജിസ്ട്രേഷൻ ബോഡി അതാണല്ലോ പക്ഷേ ഡൽഹിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലൊഴികെ ബാക്കി സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ സബ്ജക്ട്സിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പബ്ലിക് ഓർഡർ പിന്നെ പോലീസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ഇനി എത്രയൊക്കെ ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്രയൊക്കെ ലോ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും പാർലമെൻറ്റിന് ഓവർ റൈഡിങ് പവേഴ്സ് ഉണ്ട് ദ ലോസ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് പ്രിവേർ ഓവർ ലോസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ അസംബ്ലി ഇനി ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ സി എമ്മിന് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവർണറാണ് കാരണം ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹെഡ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവർണറാണ് പക്ഷേ ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യു ടിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെഡ് അല്ല അതിൻ്റെ ഹെഡ് ആയിട്ടല്ല പറയുന്നത് പകരം ഒരു മെയർലി ആൻ ഏജൻ്റ് മാത്രം പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഏജൻ്റ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആവുന്ന സി എമ്മിനെ ഡൽഹിയിലുള്ള സി എമ്മിനെയൊക്കെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് ഗവർണർ അല്ല കാരണം പ്രസിഡൻറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ആണ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ അപ്പോയിൻറ്റ് ബൈ ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓൺ ദ അഡ്വൈസ് ഓഫ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ The ministers holds office during the pleasure of the president. For a normal state, the ministers holds office during the pleasure of the governor. Next, the council of ministers is collectively responsible to the assembly. Next, the council of ministers is headed by the chief minister, aid and advise the lieutenant governor in the exercise of his functions, except in so far as he is required to act in his discretion. ഇനി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെഷീനറി ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെഷീനറി ഫെയിൽ ആയി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പ്രസിഡൻറ്റിന് ഡയറക്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റോൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിനെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് റൂൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു ടെറിറ്ററി ദിസ് കാൻ ബി ഡൺ ഓൺ ദ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് ഗവർണർ ഓർ അതർവൈസ് ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരം പ്രസിഡൻറ്റ്സ് റൂൾ ഡയറ